ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன ஆரோக்கியமான பழக்க வழக்கத்தை பின்பற்றிட்டு வந்தாலே போதும் மருந்து மாத்திரையோட உதவி இல்லாமலே நம்ம உடம்ப ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் குறிப்பாக ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் கொழுப்பு மலச்சுக்கள் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனையை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம் எப்போவுமே வருமுன் காப்பது தான் நல்லது நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நாம் வந்து முயற்சி எடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக வெற்றி நிச்சயம் பழங்காலம் முதல்ல நம்ம முன்னோர்கள் வெந்தயத்தை நிறைய மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க நிறைய மருத்துவ பயன்கள் கொண்டது வெந்தயம் இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி பலவிதமான நோய்களையும் போக்கக்கூடியது இதை நாம் இப்படியே சாப்பிடலாம் இப்படியே சாப்பிட்டோன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கசப்பு தன்மையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே இந்த வெந்தயத்தை நல்ல முளை கட்டி பயன்படுத்தினோன்னா இதோட பலன் வந்து இரட்டிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி கசப்பு தன்மையும் அந்தளவுக்கு இருக்காது இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நாலு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை எடுத்துக்கோங்க நாலு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை எடுத்துட்டு இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கழுவிக்கங்க ஏன்னா எப்போவுமே எந்த பொருளையும் முளைக்கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அதை நல்லா அலசிக்கணும் அதுக்காக தான் நல்லா கழுவி இப்போ இந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு திரும்ப எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெந்தயத்தை நல்லா அலசி சுத்தம் செஞ்சாச்சு இப்போ இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க இது இரவு முழுவதும் நல்லா இந்த தண்ணிலேயே ஊறட்டும் காலையில் எடுத்து பார்க்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா வேறு வாடை வந்துடும் ஒரு மாதிரி பிசு பிசுப்பாக இருக்கும் கரெக்டாக பன்னெண்டு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் இப்போ பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு வெந்தயம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் சல்லடையை வச்சு அப்படியே வடிகட்டிக்கலாம் இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக இறங்கிடணும் ஏன்னா அப்படியே நாம் முளக்கட்டை வச்சோன்னா அது வந்து கொஞ்சம் அழுகி போன மாதிரி இருக்கும் தண்ணி நல்லா வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாம் முளக்கட்டை வச்சோம்னா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா வளரும் இந்த தண்ணி நல்லா வடிகட்டும் ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க தண்ணி நல்லா வடிகட்டும் பாருங்க வந்து நல்லா ஊறி பெருசாக இருக்குது இது அப்படியே தண்ணி வடிகட்டும் விட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த வடிஞ்ச தண்ணியை கீழே ஊற்றிடாதீங்க இதை நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி தான் எடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நாம் குடிக்கலாம் முகங்கழுவ பயன்படுத்தலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா வடிஞ்சிருச்சு நீங்களே பாருங்கள் சுத்தமாக தண்ணியே இல்லை இந்த டைமில் நான் டப்பால் போட்டு மூடி வச்சுக்கிறேன் இதை அப்படியே மூடி வச்சுருங்க ஒன்றரை நாள் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு நாள் கழித்து கூட இதை நாம் எடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வேணால் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து நாம் முகங்கழுவ கூட பயன்படுத்தலாம் இதை வச்சு முகம் கழுவும் போது முகத்தில் உள்ள அந்த பருவு கரும்புளி தழும்பெல்லாம் வரவே வராது மறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி இந்த தண்ணியை தலைக்கு ஊற்றி குளிக்கும் போது தலைமுடி நல்ல பளபளப்பாக அடர்த்தியாக இருக்கும் வெந்தயத்தை நீங்கள் இந்த மாதிரி துணியிலையும் கட்டி வைக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் வெள்ளை துணி அப்படி இல்லைன்னா வேட்டி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நல்லா அலசிட்டு இந்த மாதிரி ஈர துணியில் வெந்தயத்தை ஊற வச்ச வெந்தயத்தை போட்டு நல்லா இறுக கட்டி அப்படியே தூக்கி ஓரமாக வச்சுருங்க இருக்கட்டும் முப்பத்தாறு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை நாள் ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம தண்ணியை வந்து நல்லா வடிகட்டி இந்த மாதிரி முளைக்கட்டை வச்சதுனால சூப்பராக முளைச்சிருக்கு இதே தண்ணியோடு இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அழுகின மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி முளைக்கட்டின வெந்தயத்தில் பலன் வந்து இரண்டு மடங்கு அதிகம் இதில் வந்து கசப்பு தன்மையும் இருக்காது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம் தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு ஸ்பூன் இதை சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி மதியானம் ஒரு ஸ்பூன் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கர்ப்பிணி பெண்கள் மட்டும் சாப்பிட வேணாம் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் தாராளமாக சாப்பிடலாம் இதில் விட்டமின் சி புரோட்டீன் யாசின் பொட்டாசியம் இரும்பு சத்து இன்னும் பல சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடியது இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடியது சர்க்கரை நோய்க்கு ரொம்பவே நல்லது உடலில் இன்சுலின் வந்து அதிகமாக சுரக்க உதவியாக இருக்கும் இரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு அதிகரிக்காமல் கட்டுக்குள்ளே இருக்கும் சிறுநீரகம் நல்லா செயல்படும் செரிமான பிரச்சனையும் சரியாகும் மல மலச்சிக்கல் பிரச்சனை உள்ளவங்க அவசியம் இதை சாப்பிடுங்க மலச்சிக்கல் பிரச்சனை சரியாகும் முளைக்கட்டின வெந்தயத்தில் எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து இருக்குது இது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது 
இதை வந்து தினமும் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க காலையில் வெறும் வயிற்றுல அதே மாதிரி உடல் எடை அதிகமாக இருக்குது வயிற்றுல கொழுப்பு அதிகமாக தங்கியிருக்கு தொப்பை நிறைய இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா போதும் தொப்பையெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரைய ஆரம்பிச்சிரும் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அஜீரணம் வயிற்று வலி வயிற்றுப்போக்கு எல்லாத்தையுமே சரி செய்யக்கூடியது இதில் ஆன்டி வைரஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது இதோட பலன் இரண்டு மடங்கு தயவு செஞ்சு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம துணியில் கட்டி வச்சுருக்கோம்ல அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க துணியில் கட்டி வச்சுருக்கிறதும் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல முளைச்சிருக்கு பாருங்க அதாவது ஓயாமல் இதை திறந்து பார்க்கக்கூடாது கரெக்டாக ஒன்றரை நாள் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு நாள் கழித்து திறந்து பார்த்தீங்கன்னாலே போதுமானது இதை வந்து நீங்கள் இப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு தட்டில் கொட்டி நல்லா காய வச்சுருங்க வெயிலில் காய வைக்க வேணாம் நிழல் காய்ச்சலை நல்லா காய வைங்க காஞ்சதுக்கப்புறமா இதை அள்ளி அப்படியே கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா பவுட்ரு பண்ணி மிஷினில் கொடுத்து பவுட்ரு பண்ணி கூட சாப்பிடலாம் அதாவது நேரம் இல்லாதவங்க இதை வந்து நிழல் காய்ச்சலாக காய வச்சு மிஷினில் பவுட்ரு பண்ணி சாப்பிடுங்க நேரம் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பச்சையாகவே தாராளமாக சாப்பிடலாம் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இது வந்து நீங்கள் அப்படியே இருந்தால் வீணாகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே டப்பாவை மூடி வச்சுருங்க இருக்கட்டும் தினமும் எடுத்து சாப்பிட்லாம் இயற்கையான உணவால் முடியாதது கண்டிப்பாக மருந்தால் முடியாது இந்த முளக்கட்டின வெந்தயம் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம் நான் வந்து ஏற்கனவே தேன்காய் பனிர்ப்பூலாம் சொல்லியிருந்தேன் அதெல்லாம் கிடைக்கலன்னு நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டிங்க அதை விட ரொம்ப அதிக பலன் கொண்டது இரண்டு மடங்கு பலன் அதிகம் இந்த முளக்கட்டின வெந்தயத்தில் இருக்குது நீங்கள் இதை தாராளமாக சாப்பிடலாம் எந்த பயமோ பாதிப்போ பக்க விளைவோ கிடையாது ஏன்னா இதில் கசப்பு தன்மை கிடையாது ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் இது கசக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா பரவாயில்லை அது கூட சேர்ந்து இந்த முளக்கட்டின வெந்தயத்தையும் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் சர்க்கரை நோய் கட்டுக்குள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு மாத்திரையை அரை மாத்திரை ஆக்கிக்கலாம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குறைக்கணும் எடுத்ததுமே மருந்து மாத்திரையை வந்து நிப்பாட்டக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அது ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் வந்து பலவிதமான நோய் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது பத்து இருபது வருஷமாக மருந்து மாத்திரை போடுறவங்க கூட கண் பார்வையை இழந்து பல நோய்களுக்கு ஆளாகி விரலெல்லாம் எடுத்து கூட நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் அதே மருந்து மாத்திரை எதுவுமே எடுத்துக்காமல் ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக எண்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்கிறவங்களையும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் இயற்கையான உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க உடம்புக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நெல்லிக்காய் வந்து சீசன் கிடைக்கும் போது தவறாமல் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க அதே மாதிரி கருவப்பிள்ளையும் அதே மாதிரி தான் தினந்தோறும் காலையில் வெறும் வயிற்றுல ஜூஸாக குடிக்கும்போது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நெல்லிக்காய் அதே மாதிரி நாவரட்சியை தணிக்கக்கூடியது உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது இதை எல்லாம் வந்து இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடியது அவசியம் இதை ட்ரை பண்ணுங்க நிச்சயமாக சர்க்கரை நோய் கட்டுக்குள் வரும் அதிகம் நார் சத்து உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க கீரைகள் காய்கறி வெள்ளரிக்காய் முட்டைக்கோஸ் தக்காளி பீன்ஸ் இந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க கூடவே வந்து பூண்டு அதிகமாக உணவில் சேருங்க தினசரி இரவு பாலில் பூண்டு சேர்த்து கொதிக்க வச்சு குடிங்க இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விரல் நுனியிலெல்லாம் விறுவிறுப்பு தன்மை இருக்கும் அதே மாதிரி கால்கள்லேயும் விறுவிறுப்பு தன்மை மரத்து போகிறது எலும்பில் வழி எல்லாம் இருக்கும் அவங்க அவசியம் பூண்டு பால் சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி காலையில் ஒன்று இந்த வெந்தயத்தை சாப்பிடுங்க இந்த வெந்தயம் சாப்பிட முடியலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொய்யாயில் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு அந்த தண்ணி கூட குடிக்கலாம் இதை மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வர்றப்ப உங்களுக்கு விறுவிறுப்பு தன்மை அந்த மரத்து போகிறது இது எல்லாமே சரியாயிரும் இது வந்து அனுபவபூர்வமான உண்மை கண்ணால் நாங்கள் பார்க்குறோம் 
நடைமுறை வாழ்க்கையில் மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் இதை ஒரு சவாலாக செஞ்சு நிரூபிச்சுட்டு வராங்க கண்டிப்பாக அவங்கள ஒரு நாள் நான் வீடியோவில் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் உங்கள் யாரோட மனசு புண்படுற மாதிரியாவது நான் பேசியிருந்தால் தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சுருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ண